赶紧睡觉。浩明，我终于回来了。谁呀？是我，快开门！小姐，小姐，你回来了？怎么回来了？太好了！小姐，你怎么了？怎么弄成这个样子啊？还不是被那个宋城给害的。你知道吗？他让我住柴房，不给饭吃，连水都不给我喝。哎，我可是在鬼门关走了好几个来回才回来的。啊，宋公子怎么这么对待你呢？行了，先不说了，咱们先进去吧。嗯。我不在这段时间有什么事吗？有没有人来找过我？前些日子，任会长的手下阿春来找过你。阿春找我有什么事吗？没有，但是他问了一些奇奇怪怪的问题。会长是不是知道我的身份了？还有就是，阮小姐的奶奶生病住院了。住院了？什么时候的事？住了很长时间了，奶奶身体一直不太好，年纪又这么大，真是让人着急。小雅，你现在先替我去医院看一下奶奶，顺便问问住院费还够不够，千万别让老人家为钱的事情操心。是，小姐您人真好、嗯。还有一件事情，什么事啊？阮小姐搬到人工馆去住了不好意思，小姐，帮我通传一下，我找你们任浩明会长。真不好意思，小姐，我们会长他刚刚出去。那麻烦你带我进去一下，我找任会长有很重要的事情。这，可是我们会长他并不在家。怎么回事啊？大小姐，是谁找我们家浩明啊？我是任浩明的女朋友。哦。谢谢，原来您是会长的姐姐，那我也应该喊你姐姐。哦，原来是喜欢我们家浩明啊，来的正好，这样我就可以利用他逼退阮清田了。不
不知道小姐怎么称呼，也不知令尊从事哪方面的工作。我叫楚安安，我父母在苏门答腊做橡胶生意。难道是在南阳做橡胶生意的楚家豪？嗯。啊，你刚刚在门口说什么？呃，你是浩明的？我是浩明的女朋友。你们什么时候在一起的？其实我们在一起已经有一段时间了，哦，可能前些天我不在上海，再加上姐姐可能那段时间不在家，所以您现在才知道。没错，我才刚从国外回来没几天。啊，也不知道会长他什么时候回来，这些天没有见到他，挺想他的。安安，我看你的脸色不太好，是不是没休息好？呃，是吗？哦，我刚从南阳回来，只是回家简单洗了个澡，就直接过来找会长了。啊，难怪。嗯，不知道你这几天有没有空来我的店里拿些雪花膏？这些都是我从欧洲特地带回来的，可不是南阳的货品能够媲美的哦。真的吗？那就太谢谢青青姐了。嗯。喂，哦，会长。哦，好的，我知道了。大小姐，会长刚刚打来电话说，今天晚上到桂和楼一起吃顿饭。嗯，来得早不如来得巧。安安，晚上跟我们一起吃个饭吧。啊。姐姐，浩明约我们几点吃饭啊？我想回家换套衣服再去。好。杨浩明，你让我做了一个下午，现在又把我叫过来，你到底想干嘛？任浩明，你有话就说。我就想离你近点再说话。然后明到底想干什么？我就想离你近一点再说话，不可以吗？啊！来吧。干嘛？你还想死赖在这里啊？我看你们。青年商会这块风水宝地还不错，我想做到什么时候就做到什么时候。哦，你想画地为牢？但是呢，也请千万别侮辱了我们这块宝地，要不然破坏我们的风水就不好了。啊！嗯小雅，哎，我让你买的东西买好了吗？在那儿。不错，小姐交代的事情，小雅一定会办好的。今天晚上啊，就不要给我准备晚餐了，我出去吃。好的，小姐。我不松，你，哎呀，干嘛一下子逃得那么远？啊，对了，晚上跟我去桂和楼一起吃饭。为什么？吃饭还有什么为什么？你怎么可能那么好心带我去吃饭？要不然就是鸿门宴，不然里面加了鹤顶红。小甜甜。你脑子里面太富有想象力了吧？啊，你这里面装的是猪脑子吧？任浩明，你也太过分了，你才猪脑子呢！差不多就可以了，姐姐还在等着我们呢。姐姐，她要跟我们一起去啊？对，晚上我约了姐姐一起吃饭，别在家长面前丢人。我，哎呦，哎呦，我肚子好痛啊！我能不能回家躺躺啊
，你怎么一听和我姐去吃饭，你就肚子疼呢？我是真的疼。那要不要送你去医院？哦、嗯，不用，我回家躺躺就好了。好，我就让你回家去休息一下，但是你记住了，晚上整理好了来桂和楼吃饭，千万别迟到。青青姐，青婷，你看谁来了？啊，你怎么回来了？你没事吧？我没事啊，我挺好的。你看，我这不是挺好的吗？听安说你们两个是好朋友，是吗？嗯，对啊，我和甜甜啊可是最好的姐妹了。浩明晚上约了我们吃饭，我先去换件衣服。既然你们这么久没见。我就不打扰你们叙旧了。嗯，甜甜啊，你过来。甜甜，你在这里就不用那么客气了，你就把这里当成是你自己家一样。你怎么了？不舒服吗？要不要去医院看看？我没事。甜甜啊，我不在的这段时间，浩明他有没有好好的照顾你啊？哎，我走的时候啊，对他千叮咛万嘱咐，让他一定要照顾好你的。啊，你让他好好照顾我？对啊，他有没有欺负你啊？哦，他要是欺负你的话，你一定要跟我说，我去教训他。嗯，没有，他对我很好。那就好。哎，真没想到，浩明他可以想的这么周全，都把你接到家里来住了。是啊，哦，对了，啊，会长已经知道我们交换身份的事情了。啊，是是吗？那正好，我就不用费心思去跟他解释了。啊，对了，甜甜，我刚回来才知道奶奶住院的事情。啊，不过你不用担心。我已经让小雅去医院看了奶奶，而且也交了很多的住院费，你就不用担心什么了。安、啊，谢谢你，我会尽快把这个钱还给你的。我们之间就不要说这些了，嗯，没关系的。哦，对了，甜甜，你看，嗯，这个戒指漂亮吗？嗯，很漂亮啊。谁送的？哦，这个呀，可是浩明送给我的订婚戒指。那当然了，我们浩明未来媳妇要戴的戒指，最起码要和英国王妃的差不多。浩明还说了，这个戒指啊，最多能算订婚的戒指，等真正结婚的时候啊，还要给我再买一个更大、更好的。安，我们走吧。哦，那我们去吃饭喽。青田要一起去吗？啊，我肚子有点不舒服，你们去吧，我就不打扰你们了。那甜甜，你就在家好好休息吧。嗯，走吧。难道任浩明对我的好都是假的？难道任浩明对我的好，真的是出于楚安安的嘱托？难道这一切都是我的错觉？浩明，会长，好久不见。我现在是不是该称呼你为楚小姐呢？甜甜呢？他今天身体不舒服，我让他在家里休息。我们先吃吧。好
，坐。安安呢？你何时回来的？我去贵府找过你，但是你不在家。啊，我今天才回来的，不知道会长找我有什么事啊？还是不要提起小小了，免得姐再伤心。哦，也没什么事，我只是想问问看令尊有没有合作的机会。是吗？如果会长真有此意的话，我今天晚上就给我爸发电报，他一定会同意的。浩明。吃饭的时候不要再提生意的事了。青青姐，你什么时候带我去你店里拿雪花膏啊？浩明，你看看人家安安。这么久没见，你都瘦了，你要多吃点。安、啊、安，你是在怪姐姐没有帮你照顾好浩明了？啊，没有，姐姐，我不是这个意思。姐，我吃饱了，安安，你慢慢吃。浩明，天色已经晚了，你帮我送安安回家吧。安安小姐，反正我也有些话要跟你说，那我们走吧。嗯小姐，我有一些重要的事情，想要找你问清楚。会长，既然你是真的楚安安，那你一定认识小小。我认识啊。我想知道她的那个大龄男朋友。我之前跟小小确实有来往，我也知道她交了交了交了那个大龄男友，但是，我真的不知道那个男人是谁。而且我也不知道那个人到底怎么样。会长，我发誓，我知道的就只有这么多，你一定要相信我。那你为什么要让阮青田假扮你？我当时是害怕极了，我不知道该怎么办。我鬼迷心窍了才会想出那个下下策。会长，你能不能不要生我的气了？好，我就相信这个事实，但请你记住。我不会被人骗两次，会长。青青姐，青田，有时间聊聊吗？楚小姐，现在已经很晚，请你自重。不要。松开！会长，会长，你干嘛拒我于千里之外？你之前不是这样对我的。松开！你如果不喜欢我，你当初干嘛约我？楚小姐，我不知道我做了什么事情让你误会了，但这个不重要，我向你道歉。我现在已经有喜欢的人了。我希望你以后自重。你，会长，有些事情我不能不说
，我不能总是惯着浩明，他要什么我就给什么。毕竟我是他的姐姐，婚姻这种大事，还是得要我这个姐姐替他做主拿主意。所以当然要全心全意的为他着想。毕竟你们的身份相差这么悬殊。世界上哪有什么白雪公主、白马王子，哪有什么灰姑娘？青青姐，你放心，我跟会长一点关系都没有。现在没有，过去没有，将来也不会有。你的意思是，你不喜欢浩明？没错。我我一点都不喜欢会长。好，请你记住你今天说过的话。姐，时间不早了，你去休息吧。你们还有话要聊，我就不打扰了。知道你在里面，开门，开门。好，你不开门是吧？你信不信我把这个门给你拆了？任浩明，你跑什么呀？你刚才说跟我一点关系都没有，那你想跟谁有关系？不用你管。不用我管，用谁管？你是不是因为不喜欢我，才不和我去贵河楼吃饭？你脸红什么呀？你紧张什么呀？对，我就是不喜欢你，甚至不想跟你去吃饭。任会长，你不要以为全世界的女人只要你勾勾手就会为你倾倒，我阮青田不是。告诉你，这个家里面什么东西都是我的，包括你。还有，你是答应补偿我？才住进来的，你就这样补偿我吗？想要补偿就去找别人。我想会有很多女孩子想找任会长投怀送抱。我要睡觉了，请你出去。干嘛吃醋、啊？我又不喜欢你。好，你既然不吃醋，那我命令你，明天一早跟我出去。我不去，我跟你说了，我要睡觉，出去，出去。你既然都没吃醋，是你放了我的鸽子，你怎么还说这么多？你在闹什么别扭？哎呀，我都说了我要睡觉，出去，出去，我要你出去。哎哎、甜甜，你明天。哎怎么样？这欧洲的东西就是和上海的东西不一样吧？哇，青青姐，真的有这么神奇的效果？你刚刚用的这款雪花膏
是源自于欧洲的深海珍珠，把深海珍珠磨成极细的珍珠粉，这才有了这盒雪花膏。青青姐，你真厉害，难怪你的皮肤这么好。青青姐，会长平时他都喜欢什么呀？你不已经是浩明的女朋友了吗？怎么连他喜欢什么你都不知道啊？嗯，我想的是，现在要多了解一下浩明他喜欢什么，以后就方便伺候他呀。你别急，等一下我慢慢告诉你。嗯。青青姐，想不到威风凛凛的任会长还有这种习惯。嗯。还有啊，浩明呢，平时不喜欢喝牛奶，但是呢，如果他一晚上没睡觉的话，就会想喝一杯热牛奶，帮助自己恢复体力。是吗？啊，对了，昨天晚上浩明回家，好像一整晚都没有睡觉。啊，姐姐，我好像有个包落在你们家了，我可以去拿吗？浩明现在应该在家。嗯，走吧。谢谢。楚香姐早。你们会长呢？会长他还没起床呢。那你去给我拿一杯热牛奶。热牛奶？啰嗦什么呢？赶紧去啊！啊，好的。谁啊？来了，楚小姐。嗯，哦，我是来看甜甜的。正好听说您昨晚上睡得不好，所以就热了一杯牛奶给您。甜甜，哦，那谢谢楚小姐。哎，小心烫，我给你端进去吧。楚小姐，会长，我来是想和你商量一件事情。你看，甜甜的奶奶住院了。大大小小的事情都特别不方便，我看甜甜的奶奶住院了，你不知道吗？甜甜她没告诉你吗？会长，我是觉得，你看能不能这样，让甜甜回家去住一段时间，这样她也能方便照顾奶奶，你看行吗？楚小姐，我要换衣服了。啊，麻烦你先出去。会长，会长，会长，会长，甜甜，甜甜，你放开我，放开我，甜甜，甜甜，你放开我，甜甜，甜甜，甜甜。我要去工作了，甜甜，你听我解释吧。我不想听你解释。我今天真的不知道他为什么会。我说了，我不想听你解释。好，好，好，你不想听我解释，那我就不解释。但是有一件事情你也没有告诉我，你没有告诉我你奶奶一直住在医院里啊。告诉你，有这个必要吗？当然有这个必要。如果你早点告诉我你有一个奶奶，而且还住在医院里，我就可以帮忙照顾她，我就可以找最好的医院、最好的医生。会长，谢谢你，但是不用了。为什么？啊？为什么？我的奶奶我自己会照顾，跟你没关系
，你就这么想跟我撇开关系吗？你到底在闹什么别扭？我没有在闹别扭，请你放手。放手！甜甜，放手！还有什么事情吗？会长，我真的没想到会让你跟甜甜因为我吵架，实在是对不起也许婚姻才是最大的安全感没事,没事，走累了,走累了就坐着休息一会儿。正好听到你的声音，就想坐在这儿等你。点点点点，你嫁给嫁给我在这儿等你，是为了跟你告别的。你,的你说你说什么？我帮你倒，哎，好好好。哎哎，你看看看，哎呦，哎呦天天哪、啊，你是不是有心事啊？怎么做事心不在焉呢、啊？没有啊，没有啊。奶奶，奶奶说不说吧？还是没有。没有奶奶看着你的眼睛啊，都像是哭过的。跟我说实话，话奶奶,奶,奶我，我真的没事，可能是刚刚杀杀了眼睛，等一会儿就好就好了。嗯嗯，<笑>我们甜甜啊，从小小就会说谎
，告诉奶奶，是不是要被费够了？要是这样，咱们就回家去，在这儿多住一天啊，就多一份钱。奶奶，不是一样要费的事情，你就不要想那么多了。就,就我就问工作上的事情。真的，嗯嗯，这世上的人呐，都复杂的很。奶奶跟你说，你记住了，在外面做事呢，要少说，多做。你说的多呀、啊，就容易错的多。嗯嗯，是是，奶奶，我知道知道了。嗯<笑>嗯、楚小楚小姐，之前我的行为确实有些欠妥，我希望希望原谅原谅我，但是以后以后，我也希望希望小姐自重自重。如果我说我说不呢？人会讲，人,讲人总要为自己的错误付出同等的代价。那我也那我也强强行的，让天天远离远离你。我希望楚乔楚乔三思三思。那你去问去问他，天天跟我比跟你要亲。亲我奉劝楚乔楚乔姐，离甜甜远一点一点。如果天天因为什么什么误会而受而伤害的话，我绝不绝不会放过你的。希望希望楚小记住记住我的话。饶命！我我奶奶实在是老了，帮不了了你的爹爹，还要成为你们的负担。要这样。还真不如死了的好。奶奶，你说什么呢？只要你健健康康、快快乐乐的，我跟爹就很知足了。足了嗯、时间不早了，我该回去了。去了奶奶，你放心，我一定能照顾好你的。嗯嗯，好好，那你就回去回去吧。嗯嗯，那你早点休息休息。路上小心呐、啊。小雅，小雅，阮小姐，小姐，是不是啊？是不是啊？找我什么事啊？小姐，让我把这张纸条交给你。哦哦。那我就先回去了。没想到，没想到，我心目中的女神就神，就不愿意多待一会儿。别闹，我寻开心了。我先走了。你准备什么时候搬出公馆啊？我觉得你一直住在那里不太好吧？嗯，我尽快吧。你是不是有什么东西还没收拾好？要不要我派几个人去帮你收拾一下行李？哦，不用了，我自己收拾收拾就可以了。行行，那你那你想明白就好。你跟你家小姐说一声，我晚上晚上十点过去。嗯嗯，那阮小姐，我先走了。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那不是楚安安的人吗？楚安安约了今天晚上十点见面做什么？安安啊，是楚小姐啊！姐啊奶奶，奶奶你身体好点了吗？好多了，楚小姐放心。都跟你说过多少次了，别叫我叫我小姐，叫我安安就行了。你怎么还是楚小姐？小姐短短的。安安，安安，真乖。奶奶，奶奶，我今天过来呢，主要是想想带你出去散散心。哦，那那要出去啊？嗯嗯。
这是太好了，好了你知道吗？道吗自从住在这里啊，就没出去过。我心里正闷着呢。着呢我待会儿带你去个地方，你一定会喜欢的。欢的真的、啊？嗯嗯。哎呦，那会是哪儿呢？嗯，去了去了，知道了。真的。关于刘浩明的事，我有话跟你说。今晚十点，小花园见。安安安。奶奶，你觉得这个宅宅怎么样啊？好好好，多好啊！你看看看，简直啊，比我那个老老宅不知道要好多少。奶奶，以后啊，这就是您和甜甜的家了。这个宅子啊，我准备登记在您和甜甜的名下，里面的任何生活物品啊，我都包了。你们就等着住住去吧，什么都不能带。哎呦，不行不行不行不行，那怎么行啊？安、啊、娜，你都帮了我们太多了，这怎么行？不行不行，什么不行就不行的。奶奶，我和甜甜是好姐妹，您是她的奶奶，也就是我的奶奶。哎，何况您年纪都这么大了，应该享享福了。甜甜为了让您过上好生活，一直忙里忙外的，连自己的个人问题都没时间去想。难道你想让她一直这样下去吗？啊。你是这个意思？嗯，奶奶，甜甜那边我去做工作，你呀、啊、就等着住进去吧。嗯，哎，听你的，行行，那我们上车看看。哈哈哈哈哈，慢点啊！是的，<笑>你看看这多好啊！<笑>你去给我查一下，楚安约阮青青在哪里见面？晚上十点钟，带上两个人，借这个机会把阮青青给我带回来。这么晚约我，到底有什么话要跟我说？啊啊！阮青天，阮小姐吗？你们是谁啊？楚小姐，请你去一个地方。
甜甜，甜甜，啊，这个阮青天居然放我鸽子，亏我对他那么好。楚安安，我告诉你，要是甜甜有什么事情的话，我一定不会放过你。阿冲，就算把全山海。会长，已经查到。阮小姐被人带到一个近郊的破旧房屋，据说那里是青帮的一个联络堂口。青帮，我先过去，你和阿夏带人赶过去。是。小姐，喝点水吧。小雅，你说，甜甜她会不会有危险啊？小姐，您放心吧，任会长已经去找了，阮小姐一定会没事的。大哥，这妞真是任浩明的女人啊！真不明白，任浩明到底看上她哪一点？感情的事儿你不懂，等你毛长齐了，你就明白了。开门，那妞也差不多该醒了。别挣扎了，挣扎也没用。这种绳结，你越挣扎，它勒得越紧。吃饭吧。你们是什么人？为什么要绑架我？这只能怪你跟任浩明走太近了。吃饭。放开我，我自己吃。哼，别以为我不知道你在想什么。老老实实张嘴吃饭，咱们谁也别给谁惹麻烦。吃饭，嗯。不吃是吧？哼，我还倒省事儿呢。那你就饿着吧，饿着。哼，走。你们两个把人给我看紧了，千万别说乱走。是，那是。真的是楚安安吗？他为什么要这么做？看紧什么人呢，林老板？是不是又背着我，干什么不为人知的勾当了？头儿，我做事儿怎么会背着您呢？不过就是受人之托，绑了一个妞回来。妞？人呢？在里边。带我去看看。好，哎，行行行。瞧这姑娘，长得细皮嫩肉的，多讨人喜欢。是是是，你们几个先出去。哎，头，这可不妥吧？人家只是让我们绑了这个妞，可没说。怎么？你有意见？哎，不敢不敢。出去。哎你想叫什么？一会儿大爷我会让你叫个够
我求求你，我求求你放过我吧！我有钱，我真的可以给你钱。大爷，我缺的就不是钱。大爷，我今儿想睡你。如果你敢碰我的话，然后你会杀了你的。杀了我？那我也要在他杀我之前先睡了你。明<笑>哥吧，妞妞真要被桃子睡了，那怎么跟虎爷交代？你问我，我问谁啊？你他娘的谁呀、啊？赶快，老子大事儿，找死啊！敢碰我的女人，你找死！呀！会长小心！小心！小心！会长，会长！嗯。小姐，饭都好了，您多少吃点吧。秋芬，小姐，他们两个人肯定会没事的。你说我会不会遭报应？不会的，不会的。小姐，老天爷是阴明的，小姐其实是很善良、很善良的人，老天爷一定不会责罚您的。那你说，小雅怎么还不回来？再等会儿吧，别着急。会长，您醒了。我这是在哪儿啊？您在医院呢。甜甜呢？阮小姐在隔壁呢。哦、啊，她没事，只是受到了惊吓。您放心吧，您现在身体还很虚弱，医生说您不易下床。我应该好的差不多了，放心吧。哎，对了，如果甜甜问起来。你就说我伤得很重，啊，懂不懂啊？呃，我我知道了。峰哥，林老板，你胆子可真不小，我让你把人给我好好招待起来，你居然敢打什么歪主子！你还真是吃了雄心豹子胆啊！峰哥，你给我十个胆子，我也不敢呐！都是徐老二，那个混蛋，他起了色心，我没办法呀，峰哥，峰哥，我这辈子最讨厌的就是话多的人。哎，峰哥，跟晶晶约你两个小时后，在咖啡厅见。徐老二居然敢动我林峰的女人，你去做了他。是，记住，别让他死那么痛快。明白。阮小姐，你要去哪儿啊？我要去看看任会长，他为我受了伤，我还不知道他伤子怎么样呢。阮小姐，您慢点走，您身体才刚恢复。我没事。嗯。甜甜，对不起，能看到你现在平安无事，我也就放心了。你现在一定也恨透我了。阿峰，对不起
，我来晚了。怎么了，青青？你眼睛怎么红啊？阿福，浩明被人用棍子打伤了头，现在人在医院。以人会长在上海的地位，谁敢打他呢？我也不清楚，但我知道一定是阮清田害的。他就是因为要去救阮清田才受伤的。这样一来，倒真是不知道浩明跟金田在一起是福是祸了。今年我们家出了很多事，小小去世了，生意又有很多的波折。现在浩明又受了伤，我真的好担心。你放心，任会长经历了那么多大风大浪，这点小波折。伤不了他的。再说了，要是有什么事情，还有我呢。谢谢阿福。啊，阮小姐，您怎么来了？你们会长的伤怎么样了？他没事吧？哦。会长他这次伤的特别严重，都不知道会不会。哎，会长，会长，会长，你没事吧？会长，你醒了，是不是我吵醒你了？没有。阿春都跟我说了，你伤得很严重，对不起。放心吧，死不了。呸呸呸！什么死不死的？不准你死。为什么？因为我不想要你死。那你为什么？不想让我死，你哪来那么多为什么呢？你现在不走了，不和我撇清关系了。关于这个楚安安的事情啊，虽然你吃醋，我很开心，我知道这样证明是你在乎我，可是呢？你不能过了，这个后果真的很严重。女人真是可怕。哎呀，哎呦，哎呦，哎！你刚才打了我那一下，我现在觉得我的头有点晕。我是不是伤到你了？啊！你没有伤到我。你伤到这儿了啊！还有一件事啊，来，你过来。我觉得我这次死不了，都是因为你没有亲过我，我舍不得死。哎呀，你说话能不能正经一点啊？我说话很正经啊。你以后都不要离开我了，我答应你，我不会让任何人欺负你的。我们以后就做连体婴。还有昨天晚上那些人，我一定要让他们付出代价，感动我任浩明的女人。会长，以德报怨，这才是为人之本。而且他们真的没有伤到我，我不想你因为我做犯法的事情，因为我不想让你有事。在我死之前，不要离开我。如果没有你，我真不知道该怎么生活下去。任浩明，啊，你居然骗我！我的头好痛啊！你不要骗我了，你这个大骗子
我，班车、啊啊，你也是个大骗子。天天，我啊，我我想问你一件事情。小雅，去倒两杯咖啡。是。天天，有什么事你就问吧。是你找人绑的我吗？如果我说不是，你信吗？信。天天，你说。我是说你善良，还是说你傻呢？啊，我知道你也喜欢任会长，但是我相信你绝对不会做出伤害朋友的事情。那如果你肯定我不会伤害你的话，为什么要来问我呢？因为，我需要你的答案。啊，你是我的恩人，你帮了我这么多事情。我不应该让你伤心难过的，但是，在我的爱情里，我不会放弃，也不会退出。对不起，天天，你无需向我道歉，是我应该向你道歉。但是，我不后悔我之前做过的事。不过。我差点伤害到你，我感到很愧疚。好了，别说了。你也说了，爱情里本来就没有对错，所以你也没有错啊。嗯不管怎么样，我永远都是你的好朋友、好姐妹，是那个在你需要的时候一定会出现的人。任小姐，你回来了，会展正在找您呢。哦，我知道了。你找我干嘛？你刚才是不是去找楚安安了？不关你的事。甜甜，我不是故意要骗你的。骗人还分故意不故意啊？我，我，我这叫善意的谎言。你说什么？善意的谎言。会长，哎，你有完没完？一直吃我豆腐，我还没吃够呢。你要给我吃一辈子，你就习惯一下吧。流氓会长，你还是流氓校花呢。我在医院里都没有亲你，你要补偿我，亲我，让我亲十个，不，一百个，不，一千个。奇怪啊！走开，去死！我要死了，你就变成寡妇了。奇怪，你舌头怎么没受伤啊？那你检查一下吧。
上にあっあっ、うん、<笑>对不起那那我帮你把粥吹一吹这样就不烫了再吹吹这样不烫了吧嗯再吹一次不吹了哦啊等我好了咱俩把婚事办了然后我们就生个大胖小子让他喂你喝粥啊继续喝不说了啊。